빵 너무 맛있다 아이고 우리 지원이 맛있어? 하여간 지원이는 칼로리 높은 거는 다 좋아해 어? 그럼 우리 여기 와서 맨날 사 먹자 응 음, 맨날 먹으면 살쪄 한몇 개월 뒤에 다시 오자 우리 애들이랑 같이 콜? 그럼 우리 다시 모이는 거야? 콜! 음. <웃음> 어 근데 나 살쪘네 아니 하나도 안 쪘어 맞아 맛있게 먹으면 영칼로리 맛있게 먹으면 영칼로리 혹시 오늘 밤에 시간이 있으세요? 네? 그게 예전부터 지켜봤는데 죄송한데 저 남자친구 있어서요 <웃음> 아, 그러지 말고 이럴게요 <웃음> 어쩌죠? 제가 오늘 남자친구랑 딱 1년 됐거든요 딱 좋을 때라서 <웃음> 되게 철벽이시네요 아쉽다 남자친구분이 되게 좋은 분인가 봐요 네. 그냥 뭐 서른 두살 직장인이고 평범한 남자예요 <웃음> 아 평범한 남자 <웃음> 그분이 오늘 기념일인데 뭐 준비하셨대요? 글쎄요 안 까먹었으면 다행이죠 뭐 그럼 제가 그 마칠 때쯤 다시 올 테니까 남친분이 까먹고 넘어가면 저랑 만나봐요 저한테 캔맥주도 많고 게임의 왕좌 시즌 8이 있거든요 콜 콜? 응. 생각해 볼게요 <웃음> 그럼 이따 봐요 <웃음> 응 가고 있어 언니, 한 30분 안에 도착해. 응. 좀 떠봐. 몇개 드릴까요? 저 일곱 개요 혹시 기념일이세요? 아, 저 아니고 친한 언니가 남자친구랑 기념일이라서 아, 그럼 이름 적어드릴까요? 음... 네 최웅 고민 채요 실은 저도 오늘 1년 기념일이거든요 아, 네 서른 살 넘어서부터는 이런 거 챙기기 좀 민망하더라고요 아... 네 그래서 저희는 그냥 오늘 맥주 마시면서 게임의 왕자 시즌8 1화 같이 보기로 했어요 아... 아 네... 다 됐습니다 감사합니다 아, 그리고 이건 저희 가게에서 서비스로 드리는 거예요 감사합니다 야 너무 예쁘다 <웃음> 오늘 7년이라며 둘이 오붓하게 파티하라고 내가 이래서 한수 널 좋아해 애가 센스가 있어 그러니까 추억도 한 번에 딱 하지 좋겠다 야 언니도 금방 할 텐데 뭐 내일 첫 출근이라며 준비 잘했어? 뭐 대충? 근데 집 아기자기하고 너무 예쁘다 둘이 같이 산지 얼마나 됐지? 3년 벌써? 대단하다 7년 만나고 그러다 같이 살고 하, 나도 그런 연애 해보고 싶다 야 동거는 연애가 아니라 생활이야 야딱 들어 나 진짜 너랑 같이 살기 싫거든? 근데 이 집이 너무 마음에 드는데 보증금이 세서 그래서 너랑 같이 나눠서 사는 거야 알았어 알았어 너는 집이 좋아서 나는 
네가 좋아서 그렇게 동거하는 거라고 치자 야 동거 아니고 같이 사는 거 쉐어하우스 쉐어하우스? 하우스는 집이고 쉐어는 뭔데? 그래서 같이 살아보니까 어때? 좋아? 그럼 좋지 언제까지 할 건데 계속 할 건데 인간의 삶에는 유머와 해악이 빠질 수 없다는 걸 알게 됐고 사랑에도 인내가 필요하다는 걸 배우게 됐고 인간은 서로 돕고 살아야 하는 사회적 동물이라는 걸 새삼 깨달았달까? 뭔 소리야 그게? 얘는 꼭 말을 어렵게 해. 나도 가끔 못 알아듣겠어. 음... 그러니까 아직 안 헤어지고 만나고 있는 게 대단하단 소리야. 치, 좋으면서 괜히. 그럼 둘이 결혼할 거야? 뽀구 음. 소리네? 요즘 되게 자주 들어 근데 스물일곱에 결혼하긴 이른 것 같고 뭐 어때? 둘이 되게 오래 만났잖아 하긴 나 취업도 안 되고 막막한데 응아 나 그냥 너한테 취집이나 갈까? 취집? 그건 돈 많은 남자한테 집 가는 거 아니야? 나돈 없어 꼭말 저렇게 그냥 말만이라도 내가 먹여 살릴게 그냥 시집이나 와 이러면 될걸 어차피 나도 그럴만 먹거든 언니는 응오빠가 결혼하자고 하면 진짜 할 거? 생각은 안 해봤는데 한다면 얘랑 하지 않을까? 할수 이거나 잘라줄까? 아니야 나밥 먹은 지 얼마 안 돼서 배불러 근데 오늘 기념일인데 둘이 어디 갈 거야? 어디 가야 돼? 그럼. 어? 그럼 뭐 해? 뭐 해야 돼? 아무것도 안 해? 그냥 네가 사온 케이크 먹고 TV 보면서 맥주 한 잔씩 하고 아, 아 원래 기념일이 다 이런 거야? 왜? 누가 또 기념일이래? 현수 씨 내일 새로 사원 들어오는 거 알죠? 준비 좀 부탁해요 <웃음> 네 응? 오늘 기념일인가 보네? 여친이랑 결혼은 하지? 
곧 타려고요 <웃음> 현수씨 결혼식엔 내가 뭐 하나 해줘야지 <웃음> 감사합니다 옷걸이냐? 옷걸이 어, 왜? 언니, 오빠 나 여기서 갈게 집에서 가면 돼 내일 출근 잘하고 정말 잘 가? 안녕 춥다, 빨리 들어가자 뭘 이렇게 입고 왜? 봐봐 자, 아 그날 나는 두 커플을 보았다. 야, 구민채. 어. 근데 너 진짜 내가 그런 하자면 하냐? 몰라. 아까 말 그렇게 삐졌어? 아니. 에이 맞구만 뭘또 아니네 한쪽은 아니, 7년을 아니, 만난 그래? 20대 중반의 동거 커플 어? 오빠 안 갔어? 평범한 남친분이 기념일을 안 까먹었네요 아쉽게도 다른 남자는 못 만나시겠네요 오빠 일절만 왜? 이제 재미없어? 음. 근데 오늘 진짜 게임의 왕자 보는 걸로 퉁? 나도 그랬으면 좋겠는데 또 에센스가 가만히 있지 못하더라고 대박 어렵게 구했어 그리고 다른 한쪽은 만난 지 1년 된 결혼 정년기 커플이었다 그날은 두 커플의 기념일이었다 그들은 특별한 날마저 평범하게 즐길 줄 아는 잘 어울리는 짝이었다 이둘중한 커플만 결혼을 한다 오늘은 애정운이 좋은 날이네요. 기다려왔던 인연을 만나게 될지도 모릅니다. 한소영 씨 되세요? 네. 안녕하세요. 반가워요. 저는 유연수 대리예요. 그리고 다음 날 나는 그 남자를 처음 만났다. 신랑은 어떠한 경우라도 아내를 존중하고 배려하는 건실한 남편이 될 것을 맹세합니까? 음, 솔직히 주말에 딱 3시간 정도만 게임할 수 있게 해주면 아내한테 더 잘할 수 있을 것 같습니다. 같이 하는 건 바라지도 않고요. 신부에게 묻겠습니다. 늘 남편을 공경하며 매일 아침 밥을 차려주는 좋은 아내가 되겠습니까? 아니요. 아침잠이 많아서 저도 아침을 잘안 먹는데 요리도 잘 못하고요. 요즘엔 배달 음식이 더잘 나와요 아니 근데 파티시라면서 왜 요리를 못해? 오빠 내가 누누이 말했잖아 빵 만드는 건 요리가 아니라니까? 철저한 계산과 설계를 놓아지는 그러니까 건축 같은 거라고 알았어 알았어 고민체 아, 놀랐잖아 우와 나 오늘부터 너네 스포츠센터 나갈까? 우리 센터는 왜? 운동하러 너한테 수영 배우게 에이 너 어차피 작심삼일 할 거잖아 야 아니거든 왜 무시해? 그냥 나오지 말고 식단 관리 
내가 집에서 PT 해줄게 PT가 뭐해 줄임말인 줄 알고 하는 말이야 근데 뭐 내가 가면 안될 이유라도 있어? 아니 그냥 너도 아까우니까 그렇지 얘기만 듣다가 이제 뵙네요 <웃음> 오빠 실물이 훨씬 잘생기셨다 근데 결혼식도 둘이 같이 오고 그니까 지호도 그럼 곧 결혼하는 거? 아, 아니 아 결혼은 무슨 확연히 <웃음> 그러니까 안녕하세요 저 지호 남자친구 유연수예요 아 인사를 못했구나 유연수 오빠 아. 안녕하세요 저희 지호 친구들이에요 둘이 같이 있는 건 처음 오는데 너무 잘 어울린다 감사합니다 진짜 예쁘다 와 우리가 친구 결혼식 다닐 날이 올 줄이야 그런 시간 어. 너무 빠르네 그러게 결혼 같은 거뭔 일일 줄 알았는데 자 스트레칭부터 할게요 하나 둘셋넷둘둘셋넷 하나 둘좀 멋있다 채용 하나, 둘, 셋, 넷, 둘, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘 어머님들 이거 따라 하셔야 이 심장에 무리가 안 가요 네? 어머니! 그리고 스무! 스무 쓰셔야 돼요 에이 머리도 못 봤는데 뭐 괜찮아 에이 그래도 쓰셔야 돼요 물도 더러워지고요 자 다시 할게요 하나, 둘, 셋 아, 자, 다시 해볼게요. 내가 네 성격을 다 아는데 저런 것도 다 참고 다 컸네, 다 컸어. 선생님, 며칠한데? 뭐야? 아줌마들만 있다면서 젊은 여자도 있네, 뭐. 음, 선남선녀가 붙어 있으니까 이 수영장이다, 허라다. 아니. 어쩜 저렇게 쭉쭉 팡팡이야? 그냥 젊은 여자도 아니네 예쁘고 날씬하고 하나 둘셋넷둘둘셋넷쌤저 이거 수경이 안 되는데 한 번만 붙여서 좀 할게요 네 어, 어머 어머 끼 부리고 해 푸고 여우에 저거 뻥두개 넣었네 저 여자 응. 승무원 지망생이래 완전 내 스타일 동생한테 개인 수업 배정됐던데 까비 근데 왜 말을 안 해줘? 센터에서 무슨 일이 있었는지 맨날 다 말해주면서 괜히 안 하던 오해하게 너무나도 미안하다 안해 뭐를 안 한다는 걸까? 그러니까 수영 안 한다는 거? 수영? 아... 지우야 넌 나랑 결혼할 생각은 있어? 헐 이렇게 훅 들어온다고? 지금 이거 프로포즈야 혹시? 아니 나만 그런 생각 하나 해서 오빠 나랑 결혼하고 싶어? 응 음. 난너 처음 만났을 때부터 결혼 생각하고 만난 건데 근데 왜 이때까지 얘기 안 했어? 네가 별 생각 없어 보이니까 언제 말할까 상황 보고 있었지 근데 지금 얘기하는 이유 생각도 없는 애한테 고백했다가 대차게 까이기 싫어서? 여보세요 고민채 너 오늘 센터 왔었다며? 근데 왜 그냥 갔어? 하기 싫어져서 <웃음> 작심명일이냐? 
어디 가는 길이야? 쇼핑 가 사야 될게 있어서 야 세상엔 사야 될건 없어 사고 싶은 게 있는 거지 너또 시발비용 쓰러 가지? 아니거든 맞네 이번엔 뭐가 또 우리 빈채를 빡치겠을까 됐어 끊어 동생 여친 왔었대요? 네 근데 왜 인사도 안 하고 그냥 갔대? 모르겠어요 아 얘는 내가 진짜 오지 말라니까 왜 오면 안 돼요? 웅쌤 일하는 모습도 보고 좋지 않나? 뭐가 좋아요? 여친이랑 저랑 저 선수 생활할 때부터 만났거든요 근데 괜히 왔다가 수강생들한테 치고 그런 거 보면 속상해할 것 같고 얘가 떽떽거려도 마음이 좀 약해서 <웃음> 뭐야 동생 완전 로맨티스트네 어? 다시 봤다 에이 아니에요 아 그런 의미에서 동생 그 승무원 개인 수업 그거 나한테 넘기면 안 돼? 에이 안 돼요 그게 얼마짜린데? 개인 수업도 잘안 했으면서 어? 저 이제 결혼하려면 열심히 돈 벌어야 되거든요 까비 또 만들어? 무슨 서비스로 주는 거에 그렇게 공을 들여 사장님은 너 그러는 거 알아줘 누가 알아준다고 하나 뭐? 재밌잖아 나중에 내 이름껏 빵집 차려도 이건 계속 만들 건데? 이것 때문에 오는 손님도 많아 그 운세 어차피 다 뻥이잖아 네 마음 내키는 대로 쓰는 건데 원래 운세라는 게 자기 믿고 싶은 대로만 믿는 거야 내가 애매하게만 써놓으면 해석은 보는 사람이 자기 좋을 때로 하는 거지 뭐. 오빠 그게 그렇게 재밌어? 눈 아플 것 같은데. 그냥 뭐 소소한 성취의 행복이랄까. 오빠, 멘트 하나만 불러봐. 되게 애매한 걸로. 음... 사랑하는 사람에겐 약간의 기대와 최선의 노력을 다하세요. 음... 뭔가 있어 보이는데? 좋다. 연애는 끊임없이 서로에 대해 알아가는 과정이다. 벌써죠? 야, 너는 어떻게 맨날 이렇게 몸이 차냐? 그러는 나. 이 겨울에도 몸이 왜 이렇게 뜨거워? 앉았네? 그거야 네가 차니까 내가 뜨거운 거지 <웃음> 아 맞다 나 오늘부터 개인 수업해 수치 뒤였은가 제 어디였은가 하여튼 뭐 개인 수업 해당 6만원이면 세잖아 그래서 해보려고 스튜어드 쓰겠지 스튜디어스는 학구적인 이런 뜻이고 아 몰라 그 여자 예뻐? 샌들 다 
예쁘다고 난리던데 근데 난 별로 고민체 같은 게내 스타일이고 치 입만 살았어 농아 너 일하는 거 좋아? 응? 어 좋지 그래 네가 좋으면 나도 좋아 그들은 서로에 대해 잘 알고 있다고 생각했지만 아직도 모르는 것이 그래서 알아야 할 것이 많이 남아있었다 이제 제가 옮길게요 감사합니다 회사 적응은 좀 됐어요? 네 다들 잘해주셔서요 다행이네요 저는 포춘쿠키 같은 사람입니다 포춘쿠키는 겉모양이 화려하지는 않지만 사람들은 포춘쿠키 안에 들어있는 메시지에 위로와 응원을 받습니다. 저 역시 동료들에게 위로와 응원이 될수 있는 헐 대리님! 포춘쿠키 너무 인상적인 비유라서 잊어주세요. 왜요? 자수소 재밌게 잘 썼던데요? 아니 근데 그걸 어떻게 기억하세요? 제가 포춘쿠키를 되게 좋아하거든요 아 쪽팔려 그러게 왜 하필 포춘쿠키냐 좀 있어 보이는 거 쓰지? 몰라 그냥 아무거나 보이는 거 썼어 하긴 자소서가 원래 아무거나 있어 보이게만 쓰면 되는 거니까 근데 그 대리 너한테 관심 있는 거 아니야? 그걸 다 기억하고? 에이 언니 아니야 왜 혹시 모르잖아 잘해봐 지금 가셔야 되는 거야 기다리고 계신다 내가 조사하는 거 말이야 그리고 나에게도 알아가고 싶은 사람이 생겼다. 정씨. 정씨. 취업했다더니 바로 차 샀네? 역시 대기업은 다르다야 거기 연봉 되게 세다던데? 늦어서 그냥 이거 오빠가 나눠 먹을 <웃음> 야이 케이크 인스타에서 진짜 유명한데 야 오빠 진짜 센스 있다 아니 근데 왜, 왜 바로 갔어? 들어왔다 가지 아 회사 가봐야 된대 일이 바빠서 민첸 이 남친은? 아까 출발했다고 했는데 졸업하고 민첸 남친 처음 본다 그러니까? 그때 운이 완전 레전드였잖아 TV에도 많이 나오고 거의 박태환급이었지 아직 오는 줄? 언제쯤 도착? 소영씨 <웃음> 주변에 아직 결혼한 사람 많이 없지? 저는 한두 명? 
조영 씨 아직 어리잖아요. 스물여섯 살인데요, 뭐. 저는 빨리 결혼하고 싶은데. 왜? 좀더 많이 만나보고, 좀더 많이 놀고 결혼해야지. 제가 대충 그려놓은 삶이 있는데 그냥 딱 그렇게만 살고 싶어요. 제때 취업해서 제때 좋은 사람 만나고 제때 결혼하고 제때 남는 거. 음, 세상에. 저기요, 몇 살이세요? 나보다 언니 아니죠? <웃음> 대리님은 언제쯤 결혼하고 싶으세요? 저는... 아 맞다! 유대리는 여친이랑 얼마 전에 1년이었다 그러지 않았어? 네... 그럼 이제 슬슬 결혼 얘기 나오지 않아요? 글쎄요... 아직... 하긴 요즘에 결혼 다 늦게 하잖아요 아... 나도 연애만 하고... 결혼은 안 하고 싶다... 연애부터 좀 하세요! 하여튼 눈만 높아가지고... 너나 잘하세요, 어? 나 소개나 시켜주고 얘기를 하든가... 여친이 있다고? 어, 1년 됐대. 아니 그럼 결혼하겠네. 나이도 찾고 직장도 있고. 그건 또 아닌 것 같고. 그래? 그럼 뭐 별로 깊은 사이도 아닌가 보네? 그런가? 아, 언니 오늘 웅이 오빠랑 친구들이랑 만난다며? 음, 벌써 거기 다 와있어. 넌? 마치고 뭐해? 나 오늘 우리 팀 환영이 있어. 나 입사하고 나서 아직 못했었거든. 오, 그럼 그 대리도 같이 가겠네? 잘해봐. 됐어, 여친 있다니까. 왜? 결혼할 사이도 아니라며. 그래도... 혹시 모르잖아. 진짜 인연이면 어떡해? 어차피 나쁜 년 되는 거 한순간뿐이야. 놓치고 후회하는 건 평생이고. 아, 나 이제 가봐야겠다. 환영이 잘해? 응, 언니. 개인 수업이 늦어져서 집 갔다 올 시간이 없더라고 좀 늦게 와도 되니까 옷좀 갈아입고 오지 웅아 배고프지? 너도 하나 시켜 어 근데 뭐다 영어로 돼 있냐? 음. 우와 엄청 비싸네 여기 그래도 이런 데 왔는데 스테이크 먹어야지 오랜만에 비싼 걸로 저기요? 네? 어떤 걸로 드릴까요? 저 이거 티... 텐... 이두 번째 걸로 주세요 이김 정도는 어느 정도로 해드릴까요? 그... 미드리어 아, 미디움 말씀하신 건가요? 네네 아 맞다 미디움 미디움 네 알겠습니다 아. 미디움 진짜 웅이 <웃음> 너 되게 재밌는 캐릭터다 그러니까 아니 너 학교 땐 거의 연예인이라 민치 남친이라도 친해지기 힘들었는데 연예인은 무슨 부상 때문에 자꾸 이제 선수도 아닌데 그래도 수영 코치잖아 그것도 대단한 거 아니야? 에이 코치 아니야 수영 강사 스포츠 센터에서 계약직으로 일하는데 근데 웅이 수영 강사 좀만 하다가 나중에 체급과 복학해서 교사 준비할 거야 졸업하면 바로 사립학교에서 근무할 수 있거든 이명 보면 국공립 교사 되는 거고 오, 야 국공립 교사면 짱이다 요즘 들어 생각하는 건데 공무원이 최고야 어서오세요 왜 생일이라서 케이크 하나 사려고요? 네 어머님 이쪽에 있는 케이크를 애들이 많이 좋아하거든요 오, 꼬마야 그거 막 만지면 안 돼요 애들이 다 그렇죠 뭐 아가씨 너무 빡빡하게 군다 이거 주세요 어 꼬마야 
아니야 그거 다른 손님들이 먹어야 되는 거거든 그냥 저거 살게요 케이크도 사는 데다가 좀 서비스를 하나 주겠다 어머님 제가 사장이 아니라서 서비스로 막 드리질 못해서요 알았어요 살게요 살게 여기 어머님 대신 이거 서비스로 드릴게요 됐어요 이래서 직원을 잘 뽑아야 한다니까 서비스업 한 사람이 저렇게 융통성이 없어서 <웃음> 오빠 지금 전화 받을 수 있어? 나 너무 빡쳐서 완전 진상 중에 진상이네 그래놓고는 나한테 뭐라고 했는지 알아? 정말 토시 하나 안 틀리고 이랬어 이래서 직원을 잘 뽑아야 해 서비스업 하는 사람이 이렇게 융통성이 없어서 그게 그냥 나 진상이다를 길게 풀어서 말하는 거야 <웃음> 맞아 아 오빠한테 전화하길 잘했네 좀 낫다 지금 간대요 근데 지우야 너 기분 별론데 내가 못 가봐서 어쩌지? 알아 오빠 오늘 신입 환영회 있댔잖아 응 음, 미안해 지금 나가야 된대 아니야 뭐가 미안해 얼른 가봐 알았어 이따가 늦게라도 잠깐 보러 갈게 너 근데 아까 왜 그랬어? 내가 복학한다고 한 적도 없고 교사한다고 한 적도 없는 거야 그러는 넌왜 그러는데? 어? 아니 7년 만에 내 친구들 만나러 온 자리에 빼 입고 오기는 커리어 그 트레이닝복 입고 오고 야 그건 내가 아까 늦어서 그렇다고 아, 메뉴판은 왜큰 소리로 읽는데? 영어도 잘 못하면서? 야 고민체 아, 그리고 비싸다는 그런 말을 그냥 속으로 하면 안 돼? 애들 다 있는 데서 계약직 얘기 왜 하냐고 그럼 거짓말 아니야? 그냥 대충 넘어가면 되잖아 넌 하나도 안 쪽팔려? 내가 왜 쪽팔려? 아 미치겠네 그래서 너가 먼저 계산했냐? 왜? 네 친구 남친은 대기업 취업해서 차도 태워주고 케이크도 사서 보내고 그러는데 나는 부산 입고 재기도 못하고 스포츠 센터에서 계약직으로 있어서 계산까지 못하면 네 체면이 안 쓸까봐? 아니 내 체면이 아니라 애들을 괜히 너 무시하는 게 싫어 아. 미안한데 지금 네 남친은 잘나가는 수영선수가 아니라 비정규직 수영 강사야 그러니까 너 혼자 과거에 빠져서 살지 말고 현실을 좀 보라고 어? 그래 이왕 말 나온 김에 네 부사의 영원한 말인 보이니 뭐니 그것부터 제발 좀 지워주라 볼 때마다 숨 막히니까 그리고 야 말은 바로 해 지금 나를 무시하는 게 누군데 다른 사람 아니고 너야 나 술집 도착 끝나고 연락할게 나 채웅이랑 싸움 헐 왜? 몰라 그래서 어딘데? 말 한마디 없이 집에 가는 길 그러지 말고 얼른 풀어 어차피 싸워도 갈데 없잖아 
그러니까 넌 나중에 동거하지 마. 싸우고도 한 집에 같이 있는 거 완전 해리다. 아! 아, 가자, 가자, 가자. 아이, 섰으면 사과를 해야죠. 뭐요? 못 알아들어요? 저 여자한테 가서 사과하라고. 죄송합니다. 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 가자, 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 가자. 네가, 네가 저 아, 무조건 진다니까. 무조건 아니야. 아이, 저 사람 운동한 거 같은데? 아, 네가 말려서 그런 거 아니야. 안 다쳤어? 연인들은 둘 사이의 문제보다는 친구, 돈, 환경 같이. 그들이 어쩌지 못하는 외부의 적들 때문에 싸우곤 했다. 나 2차 왔어. 오늘은 자리가 좀 길어질 것 같네. 아무래도 오늘은 못 가겠다. 미안. 오빠, 괜찮아. 회식인데 어쩔 수 없지 뭐. 오늘 자기랑 못 마신 맥주는 내일 같이 마시는 걸로? 그래, 집에 갈때 연락해. 사랑하는 사람에게는 약간의 기대와 최선의 노력을 다하세요. 한 가지 분명한 건 단단한 커플은 그 외부의 적들을 함께 이겨낸다는 것이다. 때로는 야식 먹자는 말로 족발? 족발? 미안하다는 말을 대신하기도 하면서 떡볶이. 그들은 외부의 적들이 있어 완전. 더 든든한 아군이 된다 아 근데 소영이 회사에 좋아하는 남자 생겼는데 그 남자가 여친 있대? 에이 그럼 포기해야지 결혼한 사이 아니라길래 그냥 뺏으랬는데? 야 누가 나한테 그러면 어쩌라고 야 그건 절대 안 되지 너랑 나랑 둘다 죽는 거지 나 꼬신 여자는 안 죽고? 야 꼬신 것보다 꼬실 수 있게 여지 준거 꼬셨는데 넘어간 거 그게 더 나쁜 거야 그럼 넌 누가 나 꼬시면 어쩔 건데? 셋다 뒤져야지 <웃음> 소영 씨, 회사 생활 힘들지? 어우, 손 까칠해진 거 봐. 소영 씨, 앉아 따라줘 봐. 소영님, 제가 한잔 따라 드릴게요. 부장님, 저도 한잔 따라주세요. 감사합니다. 
승씨승씨아까서부장님이수영씨찾도록<웃음> 부장님、응、저찾으셨다고나아닌데누가그래아,아아니에요온김에한잔해수영씨아네제대로얘기도못해봤는데아우틀어혹시모르잖아진짜인연이면어떡해어차피나쁜년되는건한순간뿐이야놓치고후회하는건평생이고나는오늘많이나쁠지도모르는누군가의적이되기로했다사람이운명같았다고웃기고있네저완전포츠쿠키중독된것같아요하루라도안먹으면찝찝하고운세는잘맞는것같아요지금까지는그렇게믿고싶어요아여기혹시배달도하나요저희회사에서행사같은거있을때여기서시키면좋을것같아서요여기빵너무맛있었어 <웃음> 그럼요저희야감사하죠회사가어딘데요레반컴퍼니라고어레반어딘지잘알죠거기도캐릭터랑간적있거든요1년쯤전에네여보세요아네이제곧출발해요8층으로가면되죠여기혹시인사팀이어디에요응제가인사팀인데무슨일이시죠아이거행사때문에빵케이크트림왔는데아그게오늘이었구나저주세요그럼이것만들어주세요하나는제가줄게요그럼이쪽으로오세요여기두고가시면돼요이거세팅하셔야되는거죠행사가2시면10분밖에안남았는데제가세팅좀도와드릴게요아벌써그렇게됐구나그럼부탁좀드릴게요이빵진짜맛있네요이빵이름이뭐예요정말맛있어요그거바게트지오빵이라고이번에제가새로만들어본것같아요직접빵도만드세요진짜제가먹어본빵중에제일맛있는것같아요진짜요빵여유있게넣었으니까하나더드세요현수씨여기서뭐해오늘뭐있어요아오늘그리더십컨퍼런스있잖아요소리야그거내일인데네그럼이건뭐죠제가하고싶은말인데요혹시어디오신거예요레반컴퍼니빌딩8층맞아요레반컴퍼니요
여기 레반 컴퍼니에요? 위스타트 빌딩 아니고요? 아, 아 그게 바로 옆 건물이라 많이 헷갈리시긴 하는데 아니 도대체 언제 오시는 거예요? 지금 5분밖에 안 남았는데 아, 죄송합니다 정말 죄송합니다 바로 갈게요 아, 저희 다음 회의가 잡혀 있어서 빨리 좀 치워주세요 아니 행사 날짜는 헷갈리시면 어떡해요 인사팀이 아, 그거야 다짜고짜 인사팀 찾으니까 근데 건물 헷갈린 건 그쪽이잖아 빵 드신 건 어떻게 하실 거예요? 그것도 두 개나 맛있다고 하니까 좋아하셨으면 하나 더 먹어도 된다고 아, 미치겠네 아, 얼른 담아봐요 어, 어서오세요 안녕하세요 안녕하세요 그땐 경황이 없어서 성함도 못 여쭤봤네요 점장님이셨구나 아 말만 점장이고 사장님은 따로 계세요 아, 아 그러시구나 아, 그래도 되게 멋있네요 점장님이 직접 빵도 만드시고 아 그때 먹은 빵두 개가 계속 걸려서요 아 괜찮은데 저도 그땐 잘한 게 없었는데 너무 경황이 없어서 죄송했어요 이거 제 명함이에요 그러니까 빵값을 그냥 돈으로 드리는 건 너무 인간미가 없으니까 밥 사드리고 싶어서요 네? 아, 번호 따는 건 아니고요 그 비슷한 거예요 번호 드리는 거라고 해야 되나? <웃음> 생각 있으시면 연락 주세요 연락 기다릴게요 뭐? 첫 만남이 운명 같았다고? 웃기고 있네 잘못 기억하고 있는 거 아니야? 딴 사람이랑 착각하는 거 아니야? 야, 내가 연애한 사람이 너밖에 없는데 어떻게 다른 사람이랑 착각을 하냐? 에이, 언니 왜 그래? 나도 기억하는데 그 정도면 충분히 운명 같았지 아, 진짜 이번에 수강시절 다 실패했잖아 시간표 맞는 수업이 이거밖에 없었다니까 야, 그래도 운동과 인간 생활이면 좀 널널한 거 아닐까? 우리 수업은 80%를 조별 발표 점수로 진행합니다. 자기가 속한 점 확인해서 발표 준비 잘 하도록 하세요. 저 조교님, 제 짝이 없는 것 같아서요. 이름은 최웅인데. 누구? 최웅? 아, 그 수영 선수? 아, 너걔 몰라? 걔꽤 유명한데? 군대에 나와가지고 상도 몇번 받고 테레비도 가끔 나오는 것 같은데? 야, 근데 걔 수업 안 나와. 네? 야, 걔는 뭐 자기 연습한다고 다른 수업도 안 나오던데? 야, 내가 번호 알려줄 테니까 네가 따로 연락해가지고 한번 만나서 얘기 한번 해봐. 왔는데요? 혹시 어디세요? 저 혹시 그렇게 종이 마실 건가요? 네? 살색이 너무 많이 보이는데 뭐라도 입고 나오세요? 아 죄송 
저희 발표 주제가 골격근의 구조와 기능인데요. 이런 거 그쪽이 잘 아실 것 같은데. 수영 선수니까. 우리 동갑이면 말 나도 되지? 어. 어? 그래 뭐. 근데 나 수업 못 가. 뭐? 나 어차피 대회 준비해야 해서 수업에도 인정되거든. 야, 그럼 나는? 난너 없으면 조모님 점수 다 날라가거든? 그럼 교수님한테 저 바꿔달라 해. 저못 바꾼데. 왜? 너 친구 없어? 그게 아니라 랜덤 저거든? 그럼 혼자라도 준비해봐. 나 이제 연습 있어서 들어가 봐야 돼. 미안하다. 야! 너 TV에 좀 나오고 그런다고 뻐기는 것 같은데 난너 몰라. 알고 싶은 마음도 없고. 난 그냥 내 점수만 잘 나오면 되거든? 이거 잘안 나오면 장학금도 못 받고 그럼 나 겁나 피곤해져. 그러니까 남한테 피해줄 생각하지 말고 무조건 밤 늦게라도 와서 발표 준비 같이 해. 너가 피곤해질 텐데. 뭐? 알아서 해. 발표한 거 알지? 두명다 있어도 된다 했으니까 꼭 와. 넌 그냥 파워포인트 클릭만 해주면 돼. 알았어, 알았어. 두 번째, 자세를 위한 힘의 발생. 세 번째, 체온 유지를 위한 열의 발생. 이상 11조 발표를 마치겠습니다. 야, 너왜 아직 안 왔어? 너 어디야? 너 오고 있어? 오고 있는 거 맞지? 자, 다음 12조. 저장했잖아. 아, 미치겠네 진짜. 부수님 늦어서 죄송합니다. 어차피 꼬여버린 건 어때? 그냥 피우고 조금 가볍게 줘. 길게 뻗은 도로 위로 I love it, I love it. 너랑 멀리 떠나요 my therapy. 걱정 안 해도 돼 여긴 지겹지 더 새롭고 꽉찬 느낌들 I love it. 내가 몸을 떼울게. 내가 발을 떼어봐. 인체를 구성하는 골격근은 우리 몸의 윤곽을 좌우합니다. 운동을 많이 하시는 분들은 아시겠지만 모르시는 분들을 위해 주요 근육 명칭을 알려드리면 다음은 흔히들 복근이라고 부르는 부위입니다. 이렇듯 골격근은 신체 힘이나 미용 등에 큰 영향을 끼치므로 몸을 아름답게 만들기 위해서는 반드시 근육근들의 운동을 해야 합니다. 이상 12조의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.
내가 뭐 하냐? 아, 그게. 발표도 끝났는데 또왜 왔어? 수영 배우러 왔냐? 조심해라. 너는 발안 닿는다. <웃음> 아니 뭐좀 고맙다고 말하려고. 나 때문에 너 되게 무리한 것 같아서. <웃음> 어, 좀 무리하긴 했지. 미안. 근데 내가 좋아서 한 거야. 응? 그리고 나도 미안. 뭐가? 나 조모임 하다가 또잘때 뽀뽀했다. 어? 몰랐지? 나도 처음부터 예뻐서 같이 조모임 한 건데? 굳이 무리했어. 내가 얼마나 바쁜 놈인데. 놀랐냐? 근데 진심인데? 야 거짓말 치지 마! 뽀뽀한 적 없거든! <웃음> 이건 모두 최운 버전의 미화된 기억이고 내가 얼마나 예민한데 야 자다가 조금만 건드려도 아는데 뽀뽀한 걸 어떻게 모르냐? 다 저거 저거 지 멋있으려고 지어낸 거야 하, 난 무슨 부귀영화를 누리겠다고 여기서 이런 남 연애사 듣고 있을까? 그 대리랑은 어떻게 돼가고 있어? 잘 모르겠어 어떨 땐 착각했다가도 또 어떨 땐 전혀 아닌 것 같고 하루에도 열두 번나 혼자 롤코 타는 기분이라니까 치, 원래 짝사랑이 그런 거야 힘들어도 하든가 힘들게 포기하든가 둘중 하나야 우리 빵집 단골 한 명이 오빠 회사 다니더라 그래? 이름이 뭔데? 아, 이름을 모른다 참 물어볼 거야 회사에 워낙 사람이 많아야지 이름 말해도 모를걸? 근데 오빠 신기하지 않아? 내가 하필 오빠 회사 팔측으로 갔고 거기서 오빠를 만났고 하필 오빠가 거기 인사팀이었고 그러니까 오면 나도 안주 음. 대개 연인들은 그들의 첫 만남을 운명이라고 생각한다 그게 더 영화 같으니까 하지만 모든 연애는 운명에서 한발더 나간 용기와 노력으로 시작된 것이다 해보니까 너좀 괜찮은 것 같아. 정작 그들은 기억하지 못하는 수많은 용기와 노력들 예민하기는 그게 어쩌면 더 영화 같다 왜? 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 어, 여기야? 아, 오른쪽으로 가세요. 좋다. 어, 잘하던데. 여보세요? 도착했어. 아, 아니야, 괜찮아. 회사분들이 도와주셔가지고 금방 끝날 것 같아. 그래도 미안. 일 끝나고 바로 갈게. 큰 집만 정리해도 자잘한 건 내가 가서 도와줄게. 아, 이거 먹고 배탈 나는 거 아니야. 안 그래도 긴장돼 죽겠는데. 
에이 그래도 아침을 먹고 가야 힘나서 말을 잘하지 빨리 다음 거 내봐 어자 <웃음> What is your am, amb, ambition as a man? 근데 너 예전부터 궁금했는데 우리 아빠 체육과가 어떻게 들어온 거야? 거기 수련농구 되게 높지 않아? 나? 수시 체육특기 자선형이었는데? 지금도 복학하기 싫어? 특기자로 어째 들어가긴 했는데 수업을 못 따라가겠어? 왜 하면 되지? 내가 옆에서 도와줄게 모르는 거 가르쳐주고 몰라 됐어 아니 대충 넘어가지 말고 너 수영 강사 하기 힘들다며 일단 복학하면 얘기할 때마다 싸우잖아 안 하면 안 돼? 아 그래도 할 얘기는 해야 일단 이건 너 면접 보고 나서 얘기 그래 오늘은 내가 넘어가는데 나중에 꼭 다시 얘기해 근데 너 이거 인턴십인가 뭔가 그렇게 가고 싶어? 가고 싶으니까 벌써 세 번째 지원하는 거지 왜 가고 싶은데? 내 스펙이 전부 다 애매하잖아 취업 안 돼서 대학원 오긴 했는데 이렇게 졸업하면 또 취업하기엔 애매한 나이 돼 있을 것 같고 근데 해외 인턴 갔다 오면 굵고 진한 스펙 한 줄은 생기는 거니까? 몇 명이나 뽑는데? 학교 통틀어 두세 명? 빡세긴 하네 이거 서비스예요 아까 까먹고 못 드려서 감사합니다 대박! 이것 봐! 뭐야? 다가오는 기회가 좋은 결과를 가져오겠습니다. 벌써 왔나? 현씨! 어, 둘이 웬일이에요? 어, 벌써 이사 끝났어요? 그 길이가 음. 너무 늦게 왔나 보다. 저희가 뭐 도와드리진 못했으니까 음. 음료수 같은 거라도 좀 드시라고 사왔어요. 괜찮은데. 일단 들어와요. What do you think is your greatest strength, and how can your strengths contribute to our internship program? I'm a very responsible and detail-oriented person. I will do whatever it takes to get my job done. I believe my work ethic can help make the school look better. Okay, one last question. Previously, you applied to our internship program twice and failed. Why do you think you didn't qualify before? 네? 어... 아, 조심해야겠다. 형 진짜 이것도 나도 제일 저쪽이다. 이제 밥 먹고 해. 네. 네. 빨리 와요. 가자, 가자. 밥 먹으러 가자. 네. 어, 맛있겠다. 아, 나도. 어, 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 유대리는 그럼 여기서 신혼집 차리겠네. 혼자 살기도 좀 크고. 네. 나중에 결혼을 하게 되면. 일단은 여기서 살지 않을까 싶어요. 이사 다니는 것도 너무 힘들고 해서. 좋겠다. 벌써 이런 집도 구하고. <웃음> 돈 열심히 모았나 봐요? 다 대출이죠. <웃음> 아, 나도 결혼해서 이런 신혼집 얻어서 살고 싶다. 과장님, 결혼하면 좋아요? 아, 좋지. 그러니까 다들 빨리 결혼해. 김 과장님은 언제 와이프분이랑 결혼하고 싶다 생각했어요? 나? 그냥 어느 순간 이 사람 아니면 안 되겠다 생각이 들던데. 뭐야! 아, 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 진짜야 왜 그래? 아 저는요 전 여자친구가 어른들한테 그렇게 잘했거든요. 저희 부모님한테도요. 그래서 그 사람이랑 결혼해야겠다 싶었는데. 이거나 뭐야 이거? 유대리는 지금 여친이랑 결혼하고 싶을 때 없어? 음... 여친 집 데려다 줄 때. 그집 데려다 줄 때마다 헤어지기가 싫은 거야. 그럴 때 같이 살면 좋겠다 싶더라. 나는 속궁합 잘 맞을 때? <웃음> 뭐야. 아 장난이고 난 여친이 요리 되게 잘하거든. 여친이 요리해 줄 때마다 결혼하고 싶더라. 웅쌤은? 어, 잠시만요. 여보세요? 엄마, 나 망했어. 
면접? 아니 내가 전에 왜 떨어졌는지를 어떻게 알아? 지들이 알지 에이 아직 발표도 안 났잖아 기다려봐 <웃음> 아니야 이번에도 틀렸어 근데 이 와중에 생리까지 터졌다니까 미쳐 진짜 아까 포춘쿠키 그거 개뻥이야 알았어 우선 집에 가 있어 나도 이제 마쳤거든? 좀 이따 보자 저 이제 가봐야 할것 같아요 얘 오늘 완전 우울한 날이라 달래줘야 돼서 아! 아까 물어보신 거 저는 여친이 나 없으면 안될것 같을 때 그럴 때 결혼하고 싶더라고요 그럼 내일 봬요 음. 사장님, 저는 이쪽으로 가야 될것 같아서. 어, 그래 먼저 가. 네. 조심하세요. 네, 안녕히 가세요. 네, 회사에서 봬요. 어? 조사님 안녕하세요. 안녕하세요. 아 여기 사세요? 아 저는 아는 사람 집에 잠깐 놀러 왔다 가는 길이에요. 선생님 여기 사세요? 아, 아니요 아 여기 제 남자친구 집이라 아 그러시구나 여기서 만나니까 너무 반갑네요 <웃음> 어? 저 지금 가봐야 돼가지고 아네 그러면 빵집에서 봬요? 아네 안녕히 가세요 네, 안녕히 가세요 나 왔어. 왔어? 뭘 그렇게 싸들고 왔어? 음, 남친이 산 날에 빈손으로 오면 안 되지. 이거 뚝뼈기. 이거 붙이면 훨씬 따뜻해. 여기 붙일까? 내가 도와줄게. 무슨 얘기 있어안 가자. 큰거 아니야? 뭐 어때? 맘만 있으면 되지. 내게 할래? 콜. 오빠가 제품 만들고 내가 책에 끓일게. 둘 중에 뭐가 맛있을지 내게 하자. 신사람이 맥주 사오기. 콜. 콜. 오케이. 그렇게 조미료를 다 넣으면 맛없을 수가 있냐? 뭐 어때? 오빠의 말로 대충 만들어도 고기랑 김치 맛이 다할거 아니야? 네. 언제 결혼하고 싶냐고 물었을 때 사람들은 이렇게 대답했다. 어? 맛있어. 어? 맛있어. 됐다, 됐어. 누가 이긴 거야? 나 아닐까? 에휴. 이긴 거 가려서 뭐해. 어차피 맥주 사러 내가 갈 건데. 오빠, 올때 소주도 하나만. 나 소맥 땡긴다. <웃음> 왜? 난 오빠랑 마시는 술이 제일 맛있어. 알았어. 갔다 올게. 그 사람이 세상에서 가장 가까운 술 친구라고 느껴질 때 어디야 빨리 와 얘는 나 없으면 어떻게 살라고 그 사람에게 내가 없으면 안될것 같을 때 오빠 오빠 일로 와봐 왜왜 왜? 
얘가 할말 있대 내 마음이야 <웃음> 유대리는 지금 여친이랑 결혼하고 싶을 때 없었어? 글쎄요 너랑 살면 심심하진 않겠다 그 사람과는 평생 재밌게 살수 있을 것 같아 왔다. 너 어디서 또 울고 있어? 누가? 이것 봐. 나 오늘 빡쳐서 씨발 비용 질렀는데 완전 이거 내가 사고 싶었던 원피스였는데 오다가 보니까 반값에 세일하는 거야. 삼만 오천 원 대박이지. 아그 포춘 쿠키에서 말한 기회가 이거였나 봐. 세일의 기회. 너무 좋아. 야, 너 양말에 또. 나 일로 와봐 짠! 내가 너 이럴 줄 알고 오면서 네 양말을 세 켤레 사왔지롱 잘했지? 사람들이 좀더 솔직했다면 이렇게 말해주지 않았을까? 나 <웃음> 이것 봐 실은 이거 내가 이거. 그 사람 없이는 안될것 같아서 <웃음> 그래서 결혼하고 싶어졌다. 일어났어? 너무 편해서 푹 잤어 편해? 응 아휴, 오빠 이번에 매트리스 진짜 잘 샀다 완전 푹신푹신하고 편하면 여기서 같이 살래? 백퍼 프로포즈지 그래서 뭘 했쌤? 헐 이제 지효도 가는 거야? 아 나만 남은 거? 나도 진짜 이러다 결혼하는 건가? 그래 다 가버려라 나만 놔두고 아가씨 시집은 갔나? <웃음> 아니요 결혼할 사람 있고? 그게 남자친구 있어요? 근데 왜 결혼 안 해? 빨리 해야 돼. 나이 다 먹으면 애를 못 낳아. 우리 때는 열일곱에 결혼했다고. 아가씨 나이에 아가씨만한 자식이 있었어. 제가 알아서 할게요. 왜 택시기사 아저씨들은 내가 결혼했는지 안 했는지가 궁금한 걸까? <웃음> 그러니까 나도 일주일에 한 번은 듣는 듯. 얘들아, 이 언니가 얘기해 줄게. 결혼하면 뭐가 제일 좋은 줄 알아? 뭐? 언제 결혼할 건지 안 물어봐서 좋다 맞아 완전 공감 <웃음> 근데 왜 결혼을 안 하는데? 안 하는 게 아니라 못 하는 거예요 못 하는 게 어딨어 맘만 있으면 하는 게 결혼이지 애인이랑 7년을 넘게 만났다며 이제 슬슬 하면 되겠네 그래도 돈이 있어야 결혼을 하죠 집 사고 결혼식하고 하려면 요새 다 준비해서 결혼하는 사람이 어딨어 돈은 결혼해서 모아야지 집은 대출 받으면 되고 우리 조카도 이번에 결혼했는데 다 대출 받아서 했어 그래요? 그래 그래서 이번에 괜찮은 빌라 전세로 갔잖아 은행 가서 한번 알아봐 서울에 집이 얼마나 많은데 살 집이 없겠어? 
애기가 너무 귀엽네요. 애기 안녕. 고마워요. 아, 애기 귀여우면 시집 갈때된 거라던데. 야, 경험자로서 얘기하는데 되도록이면 늦게 가. 나 몸매 하나 봐주만 했던 거 알지? 근데 지금 허리 30 있는다. 일은 계속해? 너 대기업 들어갔다 그랬잖아. 아, 그만뒀어. 처음엔 친정엄마가 봐줘서 회사 다녔는데 그것도 못할 짓이더라. 아유, 얘가 왜 이렇게 오늘 부채냐. 어, 싸면 안 돼요. 아까 갈았는데? 구하실집 전세보증금은 얼마로 생각하고 계세요? 음... 한 1억 정도요? 1억이면 최대 8천만 원까지 가능하세요. 아, 1억 다 빌려주는 게 아니에요? 전세자금 대출은 집 금액의 최대 80%까지만 대출 가능하시거든요. 지금 모아둔 돈이 없는데... 그럼 나머지 2천만 원은 또 대출 안 되나요? 2천만 원까지 대출 받으시려면 신용대출로 하셔야 되는데 지금 계약직이시고 소득도 낮으셔서 신용대출은 조금 힘드실 것 같아요. 네? 대출을 정규직만 해줘요? 계약직은 대출이 조금 어려우세요. 돼도 금리도 높고 정규직들이 돈더 벌지 않아요? 돈이 없어서 대출을 받으려고 하는데 돈 있는 사람들만 대출을 해준다고요? 영어영문학과 나오면 어떤 일을 할수 있을까요? 딱히 없습니다. 으이씨, 누가 이따위로 팩트 폭력하래? 1억은 무슨 택도 없네. 확실한 건 서울에서 못 살겠네. 어. 엄마 어디야? 아 그냥 봐. 너 목소리 왜 그래? 무슨 일 있어? 아니. 아니네. 뭐 있네. 너 목소리 들은 게 7년이야. 뭔 일인데? 어떤 아저씨가 또 수업 듣기 전에 너 수영 얼마나 잘하는지 시험해 봤어? 아니면 그 늦게 들어온 어린 강사가 말안 듣고 깝쳤어? 아니 그것도 아니면 아줌마들이. 어, 없어. 그냥 나중에 통화도 돼. 어? 어. 어서오세요 저기 저 생크림 케이크 하나 주세요 초는 몇개 드릴까요? 열두 개 주세요 아, 아 벌써 12주년이시구나 결혼기념일도 안 잊으시고 완전 로맨틱하십니다 <웃음> 안 챙기면 한 달을 시달려 아 결혼의 로맨틱이 어딨어 결혼은 인내고 의리야 아, 저전 여자친구가 이런 생크림 케이크를 저희 부모님한테 선물했었거든요. 아, 보고 싶다. 너랑 같이 살려면 5분은 사야겠지? 너 집에서도 빵 만들 거 아니야. 근데 오빠, 난 아무리 생각해도 아직 결혼은 못 하겠어. 왜? 결혼하면 내가 책임져야 할 가족이 늘어나는 거잖아. 난 화분 하나도 제대로 못 키우는데. 그걸 어떻게 감당해? 너 혼자 책임지는 게 아니라 같이 하는 거잖아. 같이 잘 해낼 수 있을 거야. 왜 해보지도 않고 그래. 그냥 연애만 하면서 살면 안 될까? 결혼은 정이다, 우리다. 이런 말 들으면 무서워. 
그게 어때서? 정이랑 의리도 사랑이야 어떻게 매번 간질간질해? 모르겠어 그냥 나 확신이 없어 지우야 너 나중에 네 잃은 건 빵집 차린다고 그러잖아 인테리어는 어떻게 할 거고 무슨 빵은 어떻게 만들 거고 갑자기 그건 왜? 그거 반만큼만 나와의 미래에 대해서도 생각해주면 안 돼? 결혼이 모두에게 행복한 과정인 건 아니었다 누군가에겐 차라리 피곤한 일에 가까웠다 대리님 고생 많으셨어요 생각보다 복류생 규정 정리할 게 많더라고요 수영 씨도 고생 많았어요 너 진짜 야근하고 그래도 회사 와서 처음으로 큰일 해봤으니까 되게 재밌었어요 대리님 저 그런 기념으로 오늘 맥주 한 잔만 사주시면 안 될까요? 그래요 저도 뭐 물어볼 것도 있고 서울에선 집구에서 결혼하기 진짜 어렵지 무슨 전세가 몇 억이야 둘이 같이 산지 3년 넘었다며 그냥 혼인신고만 하고 같이 벌면서 돈 모으면 안 돼? 그래도 제 마음은 안 그렇죠 준비하고 멋있게 결혼하자고 하고 싶죠 아니 왜 집은 다 남자가 준비해야 돼 같이 사는 건데 동쌤은 아직 스물일곱이면 어리잖아 학교는 돌아갈 생각 없어? 체격과 자태는 너무 아깝다 남들은 수영 강사하다 임용 준비하겠다고 난린데 제가 운동만 하느라 배운 게 없어서 수업을 못 따라가겠어요 그것보다는 하루라도 더 빨리 돈 벌어서 멋있게 프로포즈 하는 게 나을 것 같아서 여친도 그렇게 생각해? 어떤 이는 가진 게 너무 없어서 결혼을 하지 못했다. 뭐가 그렇게 심각하길래 이 시간에 유부남을 불러내? 넌 도대체 결혼을 어떻게 했어? 왜? 아침에 오빠가 말한 것 때문에? 음, 몰라. 어쩌다 보니까 유부남이던데. 결혼하니까. 뭐가 제일 좋아? 음, 완벽한 내 편이 생기는 거 <웃음> 그동안의 절친들이랑은 차원이 달라 치, 좀 섭섭하다? 좀 섭섭하면 너도 네편 만드든가 아, 왜? 결혼하기 싫어? 아, 싫다기보단 그냥 다 겁나 뭐가 그렇게 겁이 나는데? 책임질 게 늘어나는 것도 겁나고 참아야 할게 늘어나는 것도 겁나고 근데 제일 겁나는 건 내가 오빠한테 당연한 사람이 돼버릴까 봐 지금은 가끔 만나니까 뜨거운 건데 매일 붙어있다가 뜨뜨미 지근해지면 어떡해 데이트, 스킨십 이렇게 지금 해야 되는 것들이 내일 해도 되는 것들이 되면 어떡해? 야, 너무 많이 생각하지 마 그러다 나 오빠 놓치면 그때 가서 후회한다 어렵다. 어려우면 쉽게 생각해 괜히 보이지도 않는 미래 때문에 고민하지 말고 지금 눈앞에 있는 오빠가 좋은지 아닌지 그것만 생각해봐 어떤 이는 고민이 너무 많아서 결혼을 할수 없었다 아, 누나 이렇게 묵은 거 나한테 시키라니까 야 하나도 안 힘들어 나 힘센 거 몰라? 그래도 내가 말했죠 누나 나한테 여자라니까 야 알바도 하고 연애도 하고 
좋네요. 그러게요. 어, 수영 씨이 노래도 알아요? 네, 저 은근히 옛날 노래 많이 알아요. 가끔 수영 씨 말하는 거 보면 노래 같다니까. <웃음> 그랬나요? 대리님, 아까 저한테 뭐 물어볼 거 있다고. 수영 씨, 여자가 결혼을 안 하려고 하면 가장 큰 이유가 뭘까요? 여자친구분 때문에 그러세요? <웃음> 네. 음, 나이가 됐다고 연애 말고 결혼을 해야 한다는 게좀 부담스러울 수 있죠. 근데 저는 그게 나쁜 것 같진 않아요. 결혼할 시기에 그 사람이 내 옆에 나타난 것도 운명이잖아요. 좀더 현명한 결혼을 하기 위해서 그동안 연애란 리허설을 해온 걸 수도 있고. 아, 그때 그랬죠. 수영 씨 결혼 빨리 하고 싶다고. <웃음> 네. 그리고 대리님 같은 분이면 더 빨리 하고 싶을 텐데. 네? 아니에요. 우와. 난 나가야겠다. 우와. 소영 씨 춤도 춰요? 대리님도 일어나세요. 이런 데서 하나도 안 쪽팔려요. 이렇게 빼는 게더 쑥스러운 거예요. 아, 전 괜찮아요. 몸치라서. 그래요. 결혼이라는 문제 앞에서 연애는 항상 위기를 겪는다. 전화도 안 받고 어디야? 술 많이 마셨어? 네가 와야 내가 맘 놓고 자지. 와서 봐. 진짜 죽는다. 뭔가 무슨 일 있는 거 아니지? 누군가는 헤어지고 누군가는 더 깊은 관계가 된다. 아쉽게도 이둘중한 커플만 결혼을 한다. 이제 Happy birthday to 현수 현수 옆에 하트도 하나 그려주세요 언니 남자 생일 선물로 뭐 사줘야 될까? 셔츠? 아니 넥타이? 그 대리 사줄게? 어 근데 연애한 지 하도 오래돼서 뭘 사줘야 될지 모르겠어 그럼 약간 끼 부리는 선물이어야겠네 향수 사줘 향수? 응 나도 웅이 생일 때마다 향수 사주거든 그렇지 너가 좋아하는 냄새로 내 취향은 신경도 안 쓰지 야말 걸지 마라 그리고 냄새가 아니라 향기거든 삐졌어? 둘이 또 싸웠어? 어제 말도 없이 술 먹고 떡 돼서 아침에 들어왔잖아 나는 걱정돼서 잠도 제대로 못 잤는데 
아, 저 케이크 하나만 사려고요. 뛰어오셨나 봐요. 아, 제가 점심시간에 잠깐 들른 거라 여기 너무 맛있어서 택시 타고 왔거든요. 아, 감사해요. 어떤 걸로 드릴까요? 아, 저 이걸로 주세요. 아, 그 저번처럼 이름도 써주실 수 있나요? 네, 그럼요. 뭐라고 적어드릴까요? 해피 버스데이 투 현수 현수요? 네. 저 그리고 현수 옆에 하트 하나만 그려주세요. 아, 맞다. 그때 레반 컴퍼니 다니신다고. 무슨 팀이세요? 저 인사팀이요. 이번에 입사했어요. 아, 그게 현수라는 분이 직장 동료신가 봐요. 네, 저희 대리님이세요. 대리님이랑 되게 친하신가 봐요. 케이크 사러 여기까지 오시고. 네. 선물도 사셨어요? 아, 제가 남자 선물을 잘 몰라서 친한 언니한테 물어봐서 향수 샀어요. 아, 향수. 대리님이 되게 좋아하시겠네요. 그래야 할 텐데. 다 됐습니다. 감사합니다. 너 근데 진짜 무슨 일 있는 거 아니지? 너한 번도 이렇게 술 마신 적 없잖아. 수업까지 빼고. 아무 일 없어. 그냥 땡겨서 마셨... 그냥 이렇게 마셨다고? 그래. 그럼 나도 똑같이 해줄게. 뭘? 나도 너한테 연락 안 하고 잠수 타서 아침까지 술 마시고 올 거야. 야, 안 되지 그건. 왜? 너는 되고 나는 왜안 돼? 딱 봐, 똑같이 해줄 거야. 그래야 정신 차리지. 야, 내가 맨날 그런 것도 아니고 딱한번 그랬다. 야, 고민체 하기만 해라. 어? 야, 오빠 회사 여자 신입이 오빠 생일 케이크에 하트를 써서 줬어. 이거 무슨 뜻이야? 헐, 백퍼 끼부리는 거지. 왜? 하트 정도는 별뜻 없지 않나? 누가 네 남편한테 그렇게 해주면 좋겠음? 그건 아니지. 근데 그냥 별 생각 없이 하트 쓰는 애들 많아. 그럼 향수 사주는 건? 향수 의미가... 나를 기억해달라 뭐 그런 뜻일걸? 헐나 예전에 친한 동료한테 향수 사준 적 있었는데 나 아무 생각 없이 사준 건데 아 그게 그런 의미였어? 뭐좀덜 예민하게 보면 남자 선물 살게 별로 없어서 사줄 수도 있고 그래 케이크나 향수야 뭐 손글씨 편지에다가 하트 그린 것만 아니면 되지 나 예전 남친이 받았었는데 진짜 너무 빡쳤어 그건 진짜 백퍼다 아, 이거 봐 이거 봐 내가 너 이러다 오빠 놓친다 했지? 그게 왜또 거기까지 가? 지우야 의심되면 오빠한테 직접 한번 물어봐. 대리님, 갑자기 무슨 회의를 하자고 하는지 모르겠네요. 원래 회사 생활이 그런 거죠. 어, 빨리 가요. 네. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 이런 걸또 준비하셨어요. 우리 신입이 센스 있게 잘 준비를 했더라고. 아이고, 감사해요 소영 씨. 어, 케이크 진짜 이쁘네요. 어디서 샀어요? 그러게 회사 근처에 이런 케이크 파는 데가 있었나? 
그냥 가까운 데 있던데요? 저희 빠이 먹고 회의해요. 아, 나도 그만하려고 했는데. <웃음> 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 오빠 생일 축하해. 사랑해. 여보세요? 민채야, 너 그때 인턴십 면접 본거 합격자 한명 빵꾸 나서 추가 면접 본데 오늘 오후 5시인데 너 올래? 네! 당연히 가야죠! 갈게요! 감사해요, 오빠! 웅아, 웅아! 오늘 나한번더 면접 보기로 했어! 5시에 오래! 화 풀렸네? 그래, 풀렸어, 풀렸다, 다 풀렸어! 빨리 준비해야겠다 Can you please introduce yourself in English? Yes, hello, I'm... 야, 너또 왔냐? 네? 그렇게 가고 싶어? 네, 교수님. 저 이거 꼭 가고 싶어요. 저 학점 관리도 잘했고 장학금도 매번 탔는데 아직도 사회에서 스펙 미달이래요. 이거 꼭 가고 싶어요. 가고 싶은 거는 다른 지원자들도 다 똑같아. 저번 면접 때 내가 물어봤잖아. 어? 그동안 왜 계속 떨어진 것 같냐고. 그 이후에 내 생각은 해봤어? 어... 네, 저 생각은 해봤는데 하... 솔직히 그걸 떨어진 제가 어떻게 알아요? 제가 뭐가 부족한지 그리고 왜 떨어졌는진 절 떨어뜨린 교수님들께서 알려주셔야죠 교수님께서 알려주시면 제가 부족한 점들 다 채울게요 맨날 생일이었으면 좋겠다 너가 이렇게 요리도 해주고 나 요리 못하는 거 알지? 기대하지 마 어? 맛있어. 진짜 맛이 있어. 조미료 맛. 치, 좀 넘어가주지. 농담이야. 고마워. 진짜 잘 먹을게. 음. 오빠, 생일인데 사람들이 잘 챙겨줬어? 응. 생파도 해줬고 향수도 받았어. 돈 모아서 해준 거 같던데? 아, 아 그래? 그 신입 들어왔다는 사람은 잘해? 응 되게 빠릿빠릿하고 열심히 하는 스타일이야 어 그래? 다행이다 그 후임 한번 잘못 들어오면 되게 고생이라던데 그러게 근데 왜? 아니 뭐 그냥 잘하나 해서 여자라서 그러는 거지 뭔 소리야 아니야 전혀 신경 쓸 필요 없어 하나도 안 예뻐 회사가 어딘데요? 저 레반 컴퍼니라고 인사팀이에요 이번에 입사했어요 어. 여기 사세요? 아 저는 아는 사람 집에 잠깐 놀러 왔다 가는 길이에요 그리고 저 현수 옆에 하트 하나만 그려주세요 면접 잘 봤어? 왜 연락이 없어? 또 망했구만? 안 봐도 뻔하다 아. 나도 선물 어? 오빠 생일인데 내가 왜 선물을 받아? 생일은 선물 받는 날이 아니라 기분 좋아야 되는 날이야 
네가 이 선물 받고 내 기분이 좋아지면 된 거지 그, 어제 분위기가 좀 어두웠잖아 오늘 화해하는 장면에서 오빠 네가 무슨 의미야? <웃음> 오늘 내 생일이니까 좀더 뜨겁잖은 얘기지 오빠 취향 이거였어? 이 미리 말을 하지 취향 얘기는 방에 가서 할까? 사람들은 지금이 행복하면 불길한 징후들을 잊어버리곤 했다 야 고민채 너또 면접 망쳤냐? 그럴 줄 알고 내가 맥주 사왔어 이거 마시고 기분 풀자 어? 야야 괜찮아 이 오빠가 돈 열심히 벌어서 너 먹여 살릴게 어? 뭐야 나 어떡해? 어? 별일 아니겠지 하고 넘겨버렸던 것들은 결국 불행으로 닥치게 된다. 대리님 생일 축하드려요 이 향수 제가 되게 좋아하는 향이에요 대리님이랑 딱 어울릴 것 같아서 저한테 이 회사에 와서 제일 좋은 걸 꼽으라면 대리님을 만나게 된 거예요 미리 물어봤다면 미리 말했다면 미리 붙잡았다면 일어나지 않았을 엔딩 숱한 나쁜 엔딩은 어쩌면 스스로 막을 수 있었던 것들이다. 오빠가 진짜 흔들리는 거면 어떡해? 아침부터 뭐하냐? 인터십 가는 거. 아 준비할 게 생각보다 되게 많네. 아니 무슨 인터십 비자 받을래도 몇 천만 원이 통장에 꽂혀 있어야 된대. 내가 그 돈이 어딨어. 고마한테 말해서 잠시 빌려서 넣어놨다가 다시 준다고 했어. 아, 아. 야 내가 이거 쓰고 나면 잘 접어서 제자리 들어가고 했지? 맨날 너 때문에 밟잖아 빠뜨린 거 없어? 속옷은? 챙겼어 
칫솔은? 다 챙겼지. 워크숍 한두 번 가나. 면도기는? 아, 맞다. <웃음> 나가면서 챙겨야겠다. 오빠, 나한테 뭐할말 없어? 할말 뭐? 없는데? 아니야. 오늘 되게 신경 쓴다. 웬일로 왁스도 바르고 옷도 그렇고. 내가 요즘 너무 신경을 안 쓰고 다니는 것 같아서. 향수 제가 되게 좋아하는 향이에요. 대리님이랑 딱 어울릴 것 같아서. 진짜 가는 거야? <웃음> 어, 나도 합격할 줄 몰랐다니까. 너무 잘 됐다, 언니. 근데 은희 오빠가 좀 외롭겠다. 음, 뭐, 한 번씩 왔다 갔다 하면 되지. 그러기엔 너무 먼데. 비행기 값도 비싸고. 야, 우리 사귄 지가 7년이잖아. 이 정도 떨어져 있는 걸로는 끝도 없어. 하긴, 그건 그렇네. 언니, 진짜 축하해. 고마워. 넌 일하는 중이야? 오늘 회사 워크샵 왔어. 어? 그럼 그 대리도 같이 갔겠네? 생일 선물 찾았어? 뭐래, 뭐래? 어제 편지도 줬는데 아직 반응이 없네. 모르겠어. 한번 기다려봐. 솔직히 너같이 예쁜 애가 들이대는데 안 나오는 남자가 어딨냐? 내가 남자여서도 100% 안 된다. 야, 나 통화하잖아. 살살 좀 해. 그럼 뭐야? 라면 끓여 먹을 거야? 왜 나한테 먹을지 안 물어봐, 어? 저게 쫄래 오네, 진짜. 에휴, 미안, 미안. 아, 감사합니다. 직딩들아, 보통 회사 워크숍 가면 뭐 해? 뭐 하긴 술 먹지. 우리 남편도 맨날 가면 술 먹던데. 워크샵은 기승전 술이지. 현수 옆에 하트 하나만 그려주세요. 향수 샀어요. 내가 요즘 너무 신경을 안 쓰고 다니는 것 같아서. 어제 술집에서 춤춘 건 비밀로 해주셔야 해요. 오빠, 도착했어? 지금까지 레반 컴퍼니 2018 복리우생 규정 변경에 대해서 설명드렸습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고 많았어요. 수고하셨어요. 감사합니다. 수고하셨습니다. 고생 많았어요, 대리. 오늘 발표한다고 되게 멀끔하게 입고 왔네. 오늘은 제가 인사팀 얼굴이니까요. <웃음> 그래. 고생했으니까 이제 편한 옷 입고 쉬어. 네. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고했어요. 수고 많으셨어요, 대리님. 야, 머리카락 좀 보이면 치워. 니털도 많어. 왜내 머리카락 갖고만 그래? 야, 너 오늘 왜 그러는데? 뭐가 문제지 말을 해. 괜히 이것저것 딴지 걸지 말고. 야, 네가 맨날 하는 거잖아. 말안 하고 사람 신경 긁는 거. 내가 언제? 됐다. 전화했었네? 응. 오늘 계속 발표하느라 전화 못 받았어. 무슨 일 있어? 아니. 에이, 무슨 일 있는 것 같은데. 계속 전화 안 해서 그래? 오늘 오자마자 계속 발표하느라 정신이 없었어. 그래, 알았어. 아, 오늘 우리 자기가 왜 그러실까? 뭐 때문에 그래, 말을 해줘야 알지. 오빠도 다 말하는 거 아니잖아. 아니, 내가 뭔 말을... 대리님! 저 이거 못 자르는 것좀 도와주세요. 
아 지금 국 끓여야 되는데 무가 너무 단단해가지고 아저 잠깐 통화 좀 아... 바쁜 거 같은데 가봐 끊을게 야, 넌이 추운데 겉옷도 안 입고 어딜 갔다 와. 도대체 뭐 때문에 화났는데, 어? 너 인턴식 가지 마. 어? 가지 마. 너 그것 때문에 그런 거였어? 아니, 면접이랑 다 도와줄 땐 언제고. 그거야. 안될줄 알고 그런 거고. 뭐? 아, 진짜 될줄 몰랐지. 왜 가지 말라는 건데? 너 가면 나 너랑 헤어질 거야. 아, 아니 나 갑자기 이렇게 차이는 거야? 왜, 뭐 권태기라도 왔어? 차라리 이게 권태기였으면 좋겠어. 권태긴 극복하면 되니까. 근데 너랑 떨어져 있으면 진짜 헤어지게 될것 같아서 그래. 아니... 나 지금 이해가 안 되는데 우리가 1, 2년 만난 것도 아니고 7년을 만났고 3년을 같이 살았어 근데 뭐 이런 걸로 헤어져? 몰라 헤어질 것 같아 그래 그냥 안 가고 이렇게 같이 살면? 그럼 다 나아져? 나 취업도 안돼 그럼 어떡할 건데? 네가 나 먹여 살릴 거야? 결혼은! 그래서 내가 개인 수업도 하고 돈더 많이 벌려고 하는 거잖아 내가 언제 너한테 돈 많이 벌라 그랬어? 난 그냥 나중에 네가 좀더 편해졌으면 좋겠으니까 고각해서 공부 더 하고 임용 준비 더 하라고 그 얘기 좀 그만하면 안 돼? 꼭 그렇게 해야 같이 살수 있는 거야? 지금도 돈 가고 있잖아 그냥 그렇게 살면 안 돼? 동거 좋지 근데 동거는 지금만 같이 사는 거잖아 난 너랑 결혼해서 미래도 같이 살고 싶어 우리가 각자 조금 더 노력하면 우리 미래가 좀더 근사해질 수 있잖아 그냥 지금 이대로 못 살겠고 하... 알았다 가. 가서 네 미래 열심히 잘 살아. 난 나대로 살게. 무슨 뜻이야 그게? 야 최영! 야, 아 그렇게 혼자 끙끙 앓지 말고 오빠한테 진짜 말하라니까. 손편지 쓴건왜 비밀로 했냐? 그 여자애가 신경 쓰이는 거냐? 그냥 오빠가 말해줄 때까지 기다리려고 왜? 못 물어보겠어 물어봤다가 오빠가 진짜 흔들리는 거면 어떡해 뭘 어떡해 그럼 헤어져야지 오빠랑 결혼하는 거 두렵다고만 생각했는데 오빠랑 헤어지는 건더 겁나 이거 너무 이기적인 거야? 원래 연애의 끝은 결혼 아니면 이별인 거야? 아 여보 아, 지우랑 맥주 한잔 하고 있어 금방 들어갈 거야 <웃음> 지수는 자? 그래서 헤어질 거야 진짜? 오래 사귄 커플일수록 헤어지면 미련 없이 바로 딴 사람하고 결혼한다더라. 아 여친도 군대 기다려줬다며. 그럼 웅쌤도 기다리면 되잖아. 기다리는 건 얼마든지 할수 있어요. 근데 걔는 거기 가서 더 좋은 남자 만날 수도 있고 갔다 와서 나랑 다른 레벨이 될 수도 있고 진짜 이렇게 가면 끝일 것 같아요. 운명은 우리에게 자꾸 선택을 강요한다. 이 
기회를 이 사랑을 붙잡을 건지 놓칠 건지 묻는다 술이 다 떨어졌네 아, 제가 갔다 올게요 아, 혼자 갈수 있겠어? 좀 넉넉히 서야 될것 같은데 제 여자친구하고 부모님하고 같이 만났는데 남들이 여자친구 부모님한테 그렇게 잘하는 거예요 남들이? 제가 같이 갈게요 네, 같이 가요 소영 씨는 남자친구 없어요? 결혼도 빨리 하고 싶다면서 아... 저 남자친구 없는 지꽤 됐어요 한... 2년? 아... 그럼 제가 소개팅 해줄까요? 네? 좋아하는 스타일 말해봐요 내 후배 중에 외로운 애들이 많거든 그때 제 고민도 들어줬으니까 나도 뭐 하나 해줘야죠 제가 소개팅 해준 애들 중에 이번에 결혼한 친구도 있다니까요? 저는 막 잘생긴 사람보단 훈훈하게 생긴 사람이 좋고 캐주얼보단 정장이 더잘 어울렸으면 좋겠고 제 일을 잘 이해해주는 사람이야 이왕이면 같은 직종이라거나 아 그리고 유머 있는 사람이야 같이 있으면 웃게 되는 잠깐만 나 같은 사람 말하는 거네 그런 사람이 잘 없어요 <웃음> 재밌는 사람이 누가 있더라 광영이? 태원이? 흥정 따윈 없는 이 선택이 두려운 건 바로 그 놓치는 것 때문이다 원래 내 것이 아니었대도 우리는 늘 놓치는 것에 익숙하지 않으니까 대리님 죄송해요 아 저도 모르게 소영씨 지금 뭐 하시는 겁니까? 그러니까 그게 대리님 당황하신 거 알겠는데 아 저도 모르게 소영씨 네? 술 취하셨습니까? 그래서 이렇게 실수하시는 거예요? 아, 실수는 아니에요 아 그러니까 실수가 맞긴 한데 장난 그런 건 아니고요 제가 대리님을 좋아해요 그, 그게 대리님 여자친구 있는 것도 알고 그래서 포기하려고 했는데 그때 술자리에서 남부장님한테서 저 구해주시고 무거운 짐도 들어주시고 그러니까 너무 멋있어서 저도 모르겠 지금 무슨 소리를 하시는 거죠? 네? 죄송한데 전 소영 씨가 절... 아니 그런 마음인 것도 몰랐고요 근데 제 의사는 상관없이 이런 행동을 하시면 아... 좀 당황스럽네요 아... 죄송합니다 그리고 혹시나 해서 말씀드리는 건데 제가 그때 소영 씨 도와드린 건 당연히 해야 되는 일이었어요. 그런 친절을 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 다시는 이런 일 없었으면 좋겠습니다. 소영 씨가 사회생활 처음이니 그런 거라고 생각할게요. 그럼 먼저 들어가 보겠습니다. 
우리 핸섬 보이 선생님이 이렇게 힘이 없으면 안 되지. 지금 비는 시간이지. 내가 밥 사줄게. 같이 밥 먹자. 네, 어머니. 그럼 맛있는 거 사주세요. 아니, 그러면 여자친구는 진짜 미국에 가는 거야? 가고 싶다는데 어떡해요. 제가 잡을 명분도. 선생님은 수영 가르칠 때는 방력이 넘치면서 이럴 때왜 이렇게 답답해 터졌어? 가지 말라고 떼쓰고 할게 아니라 이참에 그냥 프로포즈를 해버려. 에이씨, 가진 것도 없이 뭘 어떻게 프로포즈를 해요. 왜 가진 게 없어. 같이 보낸 시간이 7년이라며. 그 세월 믿고 해야지. 나랑 결혼하자. 너 없이 못 살겠다. 하면 되지. 청혼이라는 게 별거 있나. 또 우리 선생님 같은 선남이 어디 찾기 쉽나? 질러보고 안 되면 찾아와. 내가 선자리 잡아줄게. 계속 말안 하고 그러고 있을 거야? 오빠가 먼저 말해. 아니 어제부터 계속 뭘 말하래. 없다니까? 이래도 없어? 이거 어디서 난 거야? 왜 나한테 물어? 오빠가 받아놓고 나 이런 거 받은 적 없어 나 없을 때 누가 몰래 넣어 놨나 지금 그게 중요해? 거기 적힌 내용은? 여자랑 둘이 술집 가서 춤춘 거 그거 내가 알 필요 없는 거야 아님 일부러 숨긴 거야? 춤추고 그런 거 아니야 숨긴 것도 아니고 그럴만한 사정이 있어 무슨 사정? 할 얘기가 좀 있었어 그러니까 여자 직원이랑 둘이 무슨 얘기? 그게 네가 나랑 결혼하기 싫다 그래서 내가 여자 마음은 잘 모르니까 그 친구한테 물어보려고 한 거야 내 얘기를 왜그 여자한테 물어봐? 답답하니까 답답한데 너한테 말할 수도 없고 그래서 물어봤어 그냥 둘이 술 먹고 싶었던 거 아니고? 왜 말을 그런 식으로 해? 너야말로 이 편지를 봤으면 나한테 먼저 물어봤어야 되는 거 아니야? 내가 언제 너 만나면서 허튼 짓한적 있어? 나한테 물어보기도 전에 너 혼자 의심한 거잖아 이런 편지를 보고 어떻게 의심을 하네 난 의심 안 했을 거야 너 믿으니까 난 오빠 못 믿겠어 이렇게 확신도 못 주면서 결혼을 어떻게 하자는 거야 너 얘기가 거기까지 가? 맞잖아 지금도 이렇게 확신이 없는데 그러니까 내가 결혼을 못 하겠다는 거야 꼭 모든 게 확신이 있어야 결혼하는 거야? 나라고 겁나는 게 없는 줄 알아? 나도 두렵고 불안한 거 많은데 그래도 너니까 결혼하고 싶었던 거야 네가 그렇게 싫으면 안 하면 돼 결혼 근데 결혼 생각도 없는 사람이랑 내가 계속 만나야 되는 건지 모르겠다. 그 프로포즈 할때 주는 반지 같은 거. 아, 프로포즈링 찾으시면 이런 걸 가장 많이 하세요. 다이아가 좀 부담스러우시면 이런 심플한 스타일도 젊은 부부들이 많이 하시고요. 
저 아메리카노 한 잔이요. 그때 대리님 생일 파티는 잘 하셨어요? 네, 다들 케이크 이쁘다고 난리였어요. 다행이네요. 점장님 오늘 기분이 좀안 좋아 보이시는데 아, 제가 그랬어요? 아, 아니에요 여기 포춘쿠키 오늘은 제가 골라봐도 될까요? 네 나왔어요? 고백해보세요. 그 사람도 당신을 좋아하고 있을지도 모릅니다. 대박인데요? 그래서 고백했어? 응. 뭐래? 대리도 너한테 관심 있대? 흔들린대? 아니. 완전 까였어, 언니. 아니 어떻게 너같이 예쁘고 능력 있는 여자를 깔 수가 있지? 에이, 또 뭐래. 괜찮아? 솔직하게 말하면 나 너무 세게 까여서 지금 좀 멍한 상태인 것 같아. 아, 미안. 괜히 내가 설레발떨어서. 아니야. 나 혼자 들뜬 건데 뭐. 언니 인턴십 준비는 잘 돼가? 아, 몰라. 웅이야 갑자기 가지 말라고 고집 부리잖아. 왜? 아, 모르겠어. 안 하던 짓을 갑자기 해서 이해가 안 돼. 자세한 건 만나서 얘기하자. 응, 응. 들어가. 좀 사라니까. 오빠도 연애의 끝이 꼭 결혼이어야 된다고 생각해? 연애하는 것만으로도 이렇게 좋은데. 지우야, 내일 밖에서 점심 먹자. 할 얘기가 있어. 네가 그렇게 싫으면 안 하면 돼. 결혼. 근데 결혼 생각도 없는 사람이랑 내가 계속 만나야 되는 건지 모르겠다. 여보세요? 천지, 나 어떡해. 너왜 그래? 나 진짜 헤어지나 봐. 나 어떡해. 여자들이 더 좋아하는 남자 팬티? 이거 살 어디가? <웃음> 수영장 오늘 쉬는 날이잖아 잠깐 갈 일이 있어서 <웃음> 야 고민채 오늘 오랜만에 너 좋아하는 파스타 보러 가자 뭘 꿍에 있던 거좀 풀렸나 봐? 뭐나 꿍하고 그런 거 없었는데? 근데 왜? 오늘 무슨 날이야? 아니 그냥 너 맨날 파스타 파스타 노래 불렀잖아 한번 가지 뭐 우울 웬일이래? 내가 나중에 주소 찍어줄 테니까 거기로 2시까지 와 그래 알았어 아 오늘 예쁘게 하고 나와 치, 평소엔 안 예쁘냐? 새로 산 원피스 입어야겠다. 응? 야, 이왕이면 빡세게 화장하고 나가. 원래 헤어질 때 제일 예뻐야 돼. 
사람들은 모두 자기의 인생의 주인공으로 살아간다 거의 다 왔음 5분 안에 도착 그러나 아쉽게도 그들은 자신이 어떤 엔딩의 주인공인지는 알수 없었다 부디 이 행복한 예감이 틀리지 않기를 제발 이 불행한 예감이 빗나가기를 바라기만 할 뿐이었다 애타게 기다려온 날이든 간절하게 피하고 싶던 날이든 오지 않을 것 같은 그날은 반드시 온다. 자, 지금부터 결혼식을 시작하도록 하겠습니다. 신입 소영 씨, 한 번은 얘기하고 넘어가야 할것 같아서 나 소영 씨한테 전혀 관심 없어. 설사 그 친구가 나한테 마음이 있어도 분명하게 성 그을 거고. 그러니까 네가 더 이상 오해하지 않았으면 좋겠다. 근데 내가 이걸 해명한다고 우리 사이가 좀 나아질까? 우리한테 진짜 문제는 따로 있다는 거 너도 알지? 너왜 이래 오늘? 안 하는 짓 말하고? 뭘? 너 이런 데 오면 맨날 예약 안 해놔서 기다리게 하잖아 근데 이렇게 먼저 딱 와서 기다리고 있고 추리닝 안 입은 것도 진짜 오랜만이고 그러는 너야말로 오늘 예쁘게 하고 왔네 네가 예쁘게 하고 오라며 어 고민체 자존심에 이런 날또안 입으면 안 되지 이런 날? 무슨 날? 뭐야? 우리 뭐 오늘 축하할 일이라도 생긴 거야? 수영장에서 정규직 전환해준대? 아님 복학하기로 했어? 아 뭔데 뭔데? 그냥 뭐 우리 둘이 간만에 비싼 거 먹는 날이지. 민채야. 우리 1년 동안 만나면서 언제 제일 크게 싸웠는지 기억나? 글쎄... 딱히... 생각해보면 우리 싸웠던 적이 거의 없어 그러게... 난 그만큼 우리가 잘 통한다고 생각했거든 그래서 네가 좋았고 근데 요즘 들어 결혼에 대한 우리 둘 생각이 너무 다르니까 좀 혼란스럽더라 어제 너랑 싸우고 나서 진지하게 생각해봤어 이렇게 결혼에 대한 생각이 다른데 우리가 계속 만날 수 있을까? 아님 우리가 헤어져야 할까? 넌좀 갑작스럽겠지만 이게 내 결정이야 너 인턴십 가 가지 말라고 난리 칠땐 언제고 왜 생각이 바뀌었대? 내가 생각해봤는데 네 말이 맞는 것 같더라고 그치? 응 그런 좋은 게 있으면 놓치면 안 되지 그리고 너 그거 되게 가고 싶어 했잖아 잘 들었네 채웅 나 그럼 진짜 간다? 응잘 다녀 치치 
짐작에 그럴 것이지 근데 너 가는 건 좋은데 가기 전에 내 부탁 하나만 들어주라 부탁? 응꼭 들어줘야 된다 우리 결혼하자 나랑 결혼하자 지우야 생각해보니까 내가 정식으로 프로포즈 한 적이 없더라고 맨날 말로만 너한테 결혼하자 했으니까 네가 확신이 안 설만도 했지 그말 하려고 한 거야? 응 너랑 헤어질 수 있을까 생각해봤는데 그건 안 되겠더라 난 그냥 때가 돼서 결혼하고 싶은 건지 알았는데 그게 아니라 너라서 하고 싶은 거였어 네가 확신이 안 서면 기다릴게 기다리면서 매일 설득할게 근데 지금 네가 날 믿어준다면 내가 정말 잘할게 너, 너 울어? 아니 왜 울어? 너, 그러, 그렇게 결혼하기가 싫어? 그게 아니라 나는 오늘 오빠가 나한테 헤어지자고 할줄 알았어 근데 나도 오빠랑 헤어질 수가 없는 거야 오빠랑 결혼하기도 너무 겁났는데 오빠랑 헤어지는 건더 겁나는 거야 앞으로 어떤 일이 있을지 모르겠지만 아무것도 확신이 안설땐 그냥 오빠만 믿을 그럼 예스야? 응 근데 이건 안 끼워줄 거야? 뭐라고? 너 지금 뭐라 그랬어? 솔직히 말하면 반지라도 끼워주면서 잡아야 하나 고민했는데 내가 반지 하나 사줄 능력도 안 되더라고 요새 반지 왜 그렇게 비싸냐? 갑자기 무슨 반지 타령이야 내가 언제 반지 사달랬어? 지금 무슨 소리 하는 거냐고 묻잖아 민채야 나 제일 포기하고 선수 생활 접고 이렇게 사는 거 솔직히 후회할 때 많았거든 그래서 맨날 그때 좀더 버텨볼 걸그 생각해 몰랐지 그래서 너는 기회 같은 거안 놓쳤으면 좋겠어 너는 나처럼 안 살았으면 좋겠다 좋은 거 많이 누리고 좋은 거 많이 보고 너가 말하는 그 근사한 미래를 살았으면 좋겠어 그러니까 우리 우린 길을 잃어버린 거야 가만히 헤어지자 눈 감아보면 이게 내 부탁이야 너의 맘 소리가 들렸을지도 몰라 누가 야! 
최우! 야, 최우! 그럼 내가 인터십 안 가면 돼? 그럼 나랑 안 헤어질 거야? 그래, 나 인터십 안 갈게. 나 포기할게. 아니. 가. 너 거기 안 가면 난너볼 때마다 미안한 마음 가지고 살아야 되는데. 난 건도 싫어. 그럼 어쩌자는 건데? 진짜 헤어지자는 거야? 어. 야, 최우. 너 7년 동안 나 만나면서 한 번도 헤어지자고 한적 없잖아. 아무리 크게 싸워도 너그 말은 절대 안 했어. 근데 네가 그 말을 하면 우리 이거 진짜 헤어지는 거잖아. 이러려고 예쁘게 하고 오라 그랬어? 어차피 울릴 거면서. 우리가 헤어질 수가 있어? 그런 일이 있을 수가 있는 거야? 한 번도 상상해본 적이 없는데 맨날 붙어있었는데 그게 말이 돼? 신부 입장 이렇게 한 커플이 결혼했다 결혼이라는 문턱은 높았고 그럼에도 그들은 함께 그 문턱을 넘어보기로 했다 그리고 남은 한 커플은 그 문턱을 넘지 못했다. 아니, 넘지 않았다. 나 이제 출발해. 그리고... 네, 교수님. 잘 지내시죠? 어, 너도 잘 있지? 그 네가 죽고 못 살던 여자친구도 잘 있고? 아니, 웅아. 말이 돼? 여자친구 때문에 유학을 안 간다는 게? 아, 너 수영 쪽에서 이런 지원 받는 기회가 흔한 줄 알아? 죄송해요, 교수님. 저는 안 갈래요. 못 가겠어요. 야, 그렇게 여자친구 때문에 유학도 포기하고 했으면 결혼해야지. 아... 네, 뭐... 근데 무슨 일이야? 교수님, 저 복학하려고요. 네, 잘못 따라갈 것 같긴 한데 그래도 해보려고요. 많이 좀 도와주세요. Baby, it's you I want You turn my light on 그리고 난 너랑 아직 안 헤어졌어 1년 후에 
다시 얘기해 두 커플은 결혼이라는 문제 앞에서 고민하고 상처받고 어쩔 수 없는 선택들을 하며 조금 더 어른이 되었다. 이것이 내가 아는 그들의 엔딩이다. 그리고 이 꽃같은 엔딩과 동시에 그들의 다음 이야기가 시작되었다. 내가 모르는 그들의 진짜 이야기가 알다가도 모를 것 같아 솔직히 그리 소심하지도 않은 성격인데 난왜 좋다면 너도 좋다고 내가 만나자면 만나자고 또 내가 보고 싶다면 너도 보고 싶다면서 왜꼭 결정적일 때는 좋다 해도 시큰둥하고 내가 만나자도 답장이 없어 작은 큰 커피 들고 너의 집 앞에서 또 기다리다 돌아가네 너참 사람 초라하게 만드네 네가 좋다면 나도 좋다 했고 네가 만나자면 바로 달려갔고 또 네가 웃어준다면 뭐든 할것 같은 난데 왜넌더 다가가려 하면 좋다 해도 시큰둥하고 내가 만나줘도 답장이 없어 작은 꽃다발들 